raga, non vedo l'ora di andare in B-Fuel e raccontarvela come si deve. Nessuno di noi era pronto a questo momento. Avete scritto in tutti i video. In qualsiasi video avete scritto Ma la Clio. E finalmente, colpa sua, siamo tornati. Perché lui, Daniele di Racetech, l'azienda che ad oggi ci ha fornito tutti i componenti racing di tutti i motori che stiamo facendo. E vi faccio un piccolo riepilogo. Supra. Delta. Hammer. RS2. M5. Perché abbiamo scelto lui? Perché è una persona che, sapendone di motori, quando tu gli dici devo forgiare un monoblocco, devo forgiare questo tipo di motori, lui in autonomia sa già che direzione prendere, ti chiede cosa vuoi farne della macchina e automaticamente da solo ti va ad ordinare, a scegliere tutti i componenti. Ma oggi siamo qui per un'altra macchina. Esatto. Quella che aspettavi da nove mesi. Che sono stufo anch'io di risponderti, tra poco torna. È tornato. Siamo qua. Con tutto quello che Dani ci ha recuperato per fare una Clio stroccherata a 2002 di cilindrata, perché il monoblocco è un 1800, ma è stato barenato per farci stare l'albero a 8 mannaie del 2000 Williams. Premesso, ci avete scritto di fare la volumetrica turbo, idrogeno, elettrica, a biocarbonato e a vino rosso. No. La Clio va tenuta aspirata. Abbiamo sì. portato i pistoni più grossi per avere più cilindrata, abbiamo aumentato la compressione esatto. per avere più giri e più cavalli. Qui c'è tutto ciò che serve per forgiare un motore come si deve, per rinforzarlo, per salire di cavalli, per avere comunque un'affidabilità che ti permetta di divertirti senza rischiare. Uh, partiamo dalle BL, BL FCP forgiate, con buloni rinforzati RP. Eh, ragazzi, queste sono un'opera d'arte, esatto. fatte sul qua, nostro fatti disegno. Su, esatto, specifiche misura da CPS. Completi ovviamente di spinotto e fasce. Mamma mia cosa canta questa macchina, già la sento se chiudo gli occhi. <ride> esatto. Già posso immaginarla. Prigionieri, testa e banco rinforzati. Poi, Poi abbiamo queste bellissime. Esatto, quelle sono le carinissime molle valvola rinforzate anch'esse. Queste sono più dure e, e rinforzate. Esatto. Perché? Perché insieme a loro noi andiamo a montare il mio oggetto preferito, Dani, prendi in mano. Prendi in mano sì, il bastone. I bastoni, vero? Albero a camme da corsa, esatto. modificato. Riprofilato, sempre su specifica. Sarà un po' più scorbutica i bassi, come tutte le macchine da rally, ma non c'è frega niente al piano, quindi abbiamo fatto più giri possibili in alto. L'albero, che è stato ratificato, esatto. otto mannaie del Williams, Ricidato. sei mesi per trovarlo. Tra l'altro, ragazzi, diciamo anche che in questo periodo, come ben sapete, le macchine di fede sono macchine comunissime che fanno tutti, quindi è facilissimo trovare i pezzi in giro. Cioè, ogni volta mi fa cercare in Alaska, dappertutto. Detto questo, abbiamo fatto tutto l'intero del motore, abbiamo acquistato una testa Williams sì, lavorata. insomma. Esatto, sì. un po' di lavori, un po' di accorgimenti che, andranno, che vanno fatti quando si fanno i motori ad alta compressione. Lavorato sui condotti, sulle valvole, su tutto. E ovviamente, essendo una macchina che verrà allargata come ciclistica, come telaistica, di conseguenza la macchina sarà completamente da corsa. E per questo lui... Di te, di, 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 a mio posso. E dire da dove hai preso questi oggetti? Che no, cosa non sono? si dice, non si, è segreto professionale, non si dice. Che cosa Vabbè, sono questi? Certo. Sono i supporti motore fatti fare uh, da zero praticamente all'estero. Allora, dire dove? Fuori dall'Europa. Fuori dall'Europa. <ride> Però non siamo riusciti India, ad accontentarlo anche in questo. Non, non è, è India, India e non è Cina. Esatto, sì, soprattutto sì. ci teniamo a dirlo. Supporti motore rinforzati e creati praticamente da zero. Questo perché il motore spingerà tanto, la macchina sarà davvero rigida, avrà un rollo. Avrà tanta torsione, tante vibrazioni, quindi abbiamo preferito mettergli dei supporti rinforzati ad hoc. E soprattutto perché sono cose che non ho mai visto. Quando le cose non le ho mai viste io devo averle. Ecco. E ci siamo, siamo pronti. Sì, sì dai. Diciamo che finalmente la Clio Vede uno spiraglio di, di luce? Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Ah, stati due anni fermi. Dani, Bravo. grazie per essere venuto a portarci questo regalo di Natale eh, stupendo in anticipo. Grazie Dani, grazie ci vediamo al prossimo motore. Six months later. Vi ricordate di lui? Il ragazzo che faceva andare forte le mie auto ed è tornato. Perché oggi finalmente cominciamo. Cominciano io, guardo. L'assemblaggio del motore della Clio. I pezzi li avete visti, i componenti li avete visti, ne abbiamo ordinati degli altri, ovviamente perché mancavano una quantità infinita di componenti originali e di componenti racing, tra cui collettori, pulegge regolabili e tutto il resto che vedrete oggi in questo video. Il motore è completamente fatto abbastanza sperimentale come sempre perché andremo a montare quattro cove farfallati, delle cose particolari che 
non si vedono spesso e che non si fanno spesso, quindi ci sarà da, da provare, da riprovare, da smontare, ma non ce ne frega niente, voi guardate e noi, e noi facciamo. L'abbiamo allargata, cosa facciamo? Mettiamo dei cerchi con un ET esasperante, tenendo tutta la meccanica originale o facciamo le cose come vanno fatte, chiamiamo DDG Racing e ci facciamo produrre apposta per noi tutto l'allargamento telaistico e non della Clio Max che correva ai tempi? Ovviamente abbiamo scelto la seconda risposta e oggi sono qua per farvi vedere finalmente dopo sette mesi tutti i componenti che sono arrivati qua in Bifi Performance per fare una Clio Maxi stradale come Dio comanda. Questa è la sua culla originale che non abbiamo modificato perché ricordatevi che la macchina l'abbiamo allargata come un Clio Maxi, sarà una macchina estremamente performante ma non farà i rally, quindi non abbiamo modificato la scocca, però abbiamo fatto dei lavori diversi, ovvero abbiamo chiesto a DG di costruire queste testine di sterzo regolabile tutto su Unibol per poter allargare la macchina a piacimento quanto serve a noi in modo da non avere poi tutta la ciclistica troppo inclinata rispetto a quello che ci serve a noi abbiamo fatto allargare al ponte il giusto per recuperare quei centimetri obbligatori che servivano per arrivare a filo scocca posteriore a filo carrozzeria posteriore ha fatto questa modifica flangiando e tornando l'ira di dio e risaldando per poter spostarci da qua a qua con l'attacco dei mozzi posteriori. Qua abbiamo gli altri bracci anteriori sempre su Unibol per avere le massime prestazioni possibili in curva, soprattutto perché sono regolabili in estensione, quindi puoi fare il camber che ti serve. Impianto frenante ovviamente abbiamo scelto di fare un quattro pompanti Brembo anteriore e i suoi dischi ventilati e baffati con le sue pastiglie dedicate per avere davanti un impianto frenante che la macchina frena cazzo frena il posteriore invece abbiamo optato per una pinza modificata doppio pompante perché il posteriore lo sapete bene non c'è bisogno di avere dei grandi freni in quanto la macchina è leggerissima quindi dobbiamo avere giusto quello che ci serve per poter fare gli asini ovviamente con un ripartitore di frenata anteriore e posteriore che servirà a noi per decidere quanto frena davanti e quanto frena dietro in maniera da vedere di evitare il bloccaggio delle ruote posteriori o viceversa quindi questo è fondamentale freno a mano idraulico ovviamente perché è un'auto simile rally e non si può non avere un freno a mano idraulico decisamente zarro ma poi arriva il bello perché qui Orap ha fatto un assetto apposta per noi apposta per il Clio Maxi con la molla dell'Elper l'ammortizzatore dedicato regolabile in altezza tutto con eh, la possibilità di modificare più avanti a seconda dell'utilizzo che vogliamo farne e del setup che vogliamo utilizzare le componenti abbiamo fatto fare a Orap delle piastre che andranno saldate e modificate sul telaio in modo da poter spostare l'attacco superiore degli ammortizzatori più in fuori rispetto alla sua posizione originale in modo da portare al minor angolo possibile l'ammortizzatore e farlo lavorare in una maniera corretta. Questo è tutto quello che ci serve per rimettere la macchina sulle ruote. Cominciamo subito a montare sta roba qui che non vedo l'ora di tirare via dal pavimento ma soprattutto di vedere montata questa macchina. Let's go! Cosa senti?
Ladies and gentlemen, tutta la meccanica è finalmente montata, bracci, testine, allargamenti, mica allargamenti, modifiche al ponte, tutto quello che serviva, ammortizzatore e quant'altro, ora resta solo da aspettare la testa della rettifica che hanno sbagliato a mettere le molle, quindi le valvole non si aprivano in maniera corretta, appena torna il motore glielo cacciamo dentro mollandolo da 16 metri di altezza sul parabrezza, fa rima, ma per ora posso farvi vedere la macchina tutta low down. Matteo, ai motori! Ah, mamma mia ragazzi, finalmente larga di meccanica e non larga di distanziali. Tutto brand new Mo Focus, la pinza passa per uno sputo dal cerchio, quindi siamo fortunati. La vedete ancora davvero brutta raga, dovete avere pazienza perché questa macchina è tutta completamente custom, è una gruppo A stradale, che vuol dire che la scocca non è una scocca gruppo A e di conseguenza tutti i supporti e tutto quello che stiamo facendo del gruppo A va adattato. Io non vedo l'ora più di voi di vederla, quindi fate bene a continuare a chiedermi dove cazzo è la Clio, la Clio è qua di fianco a me, ma non funziona. Ma quando sarà pronta voi diventerete pazzi come sto diventando pazzo io a vederla lentamente prendere forma. Portiamo il nuovo capannone e vediamo le coglioni.